ম্যাথমেটিক্স ক্লাসে আরো একবার স্বাগতম তো আমরা সীমা বা লিমিট একটা ফাংশনের লিমিট কিভাবে নির্ণয় করতে হয় বা যদি লিমিট দেয়া থাকে সেটি দ্বারা কি বোঝায় সেটি জানতে পেরেছি এর আগের ভিডিওটিতে এই ভিডিওটিতে আমরা সরাসরি কিছু গাণিতিক সমস্যায় চলে যাব দেখো এই প্রশ্নে বলা আছে যে লিমিট এক্স টেন্ডস টু ওয়ান অর্থাৎ এক্স ওয়ানের খুব কাছাকাছি বা এক্সের সীমা হচ্ছে ওয়ান যদি এমন হয় এবং এটা একটা ফাংশন হয় তবে এটার মান নির্ণয় করতে হবে যে দেখো এক্স এর তো একটা প্রান্তিক বা সীমান্ত মান দেয়া আছে যে এক্স ওয়ান এর কাছাকাছি হবে তখন এই ফাংশনটার মান কিরকম হবে সেটি নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো চলো করে ফেলা যাক তো আমরা জানি যে এক্স স্ট্যান্ডস টু ওয়ান মানে হচ্ছে আমি একটা ফাংশনে ইনপুট হিসেবে এক্স এর যেই মান দিব সেই মানটা ওয়ানের খুবই কাছাকাছি অথবা ওয়ানের সাথে সেই মানের পার্থক্য এতই কম যে সেটাকে আমরা প্রায় শূন্য ধরে নিতে পারি তাহলে এক্স এর মান যদি ওয়ান হয় ওয়ান যদি আমরা এই ফাংশনটিতে বসাই তোমরা বসিয়ে মনে মনে করে দেখবে যে এই ফাংশনের কোনো অর্থবোধক মান পাওয়া যায় না তাই আমরা লিমিটের এখানে এক্স টেন্ডস টু ওয়ান এর স্থলে এইচ প্লাস ওয়ান ধরে নেব এক্স এর বদলে এইচ প্লাস ওয়ান ধরে নেব তখন কি হবে তখন এটার সমাধানটা এরকম হবে যে লিমিট এইচ প্লাস ওয়ান হ্যাঁ টেন্ডস টু ওয়ান এই যে এক্স টেন্ডস টু ওয়ান ছিল এক্স এর বদলে আমরা লিমিট এইচ প্লাস ওয়ান ধরেছি এইচ প্লাস ওয়ান টেন্ডস টু ওয়ান তখন তাহলে ফাংশনটা কি হবে তখন এর আগের ভিডিওগুলোতে তোমরা যেরকম দেখেছ যে এক্স এর বদলে আমরা সবগুলো জায়গায় এইচ প্লাস ওয়ান লিখবো অর্থাৎ টু ইন্টু এইচ প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস এইচ প্লাস ওয়ান হ্যাঁ মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু এইচ প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এইচ প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তখন আমাদের ফাংশনটা এরকম হয়ে যাবে তো এবার আমরা এটাকে বীজ গাণিতিক নিয়মে বা অ্যালজেব্রেক নিয়মে আমরা এটাকে সমাধান করব তখন কি হবে তখন হবে লিমিট এইচ টেন্ডস টু জিরো এইবার তোমরা বুঝুনি কিভাবে এটা এইচ টেন্ডস টু জিরো হয়ে গেল একটু আগে ছিল এইচ প্লাস ওয়ান টেন্স টু ওয়ান দেখো এইচ এর মানের সাথে যদি আমরা ওয়ান যোগ করি তাহলে সেটা ওয়ানের কাছাকাছি হবে আর এইচ এর মান থেকে যদি আমরা ওয়ান যোগ না করি তাহলে কি হবে এখান থেকে ওয়ান বিয়োগ করে দিতে হবে তখন সেটা জিরোর কাছাকাছি হয়ে যাবে অর্থাৎ এইচ এর মান সাপোজ আমি নিলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটার সাথে প্লাস ওয়ান করলে আমরা প্রায় কাছাকাছি পাব ওয়ান তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান সমান সমান কি লেখা যায় ওয়ান মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ মানে জিরো অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরোর খুব কাছাকাছি হবে এইটাই বোঝাচ্ছে এইখানে এইচ প্লাস ওয়ান টেন্স টু ওয়ান হলে এইচ টেন্স টু জিরো হবে তো এবার এই ফাংশনে কি কি হয় দেখি ফাংশনে এইচ প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ারের সূত্র ফেলে দিব তাহলে কি হবে টু ইন্টু এইচ স্কোয়ার প্লাস টু এইচ প্লাস ওয়ান আর কি থাকবে প্লাস এইচ প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু এইচ মানে থ্রি এইচ প্লাস ও সরি থ্রি এইচ হবে না এখানে উপরের মতোই এইচ প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ারের সূত্র পড়বে অর্থাৎ থ্রি ইন্টু এইচ স্কোয়ার প্লাস টু এইচ প্লাস ওয়ান মাইনাস ফোর এইচ মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান ওকে তারপরের লাইনে কি হবে এটা মুছে দিই আমরা এখন লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো আর উপরে থাকবে টু ইন্টু এইচ স্কোয়ার মানে টু এইচ স্কোয়ার প্লাস ফোর এইচ প্লাস টু দুই দিয়ে এই সবগুলোকে গুণ করে দিলাম আর এখানে থাকবে প্লাস এইচ প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি আর নিচে থাকবে থ্রি এইচ স্কোয়ার প্লাস সিক্স এইচ প্লাস থ্রি মাইনাস ফোর এইচ মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান ওকে তারপরের লাইনে কি হবে তারপরের লাইনে 
एक ही भावे लिमिट h टेंस टू जीरो आर एक हने की होगे टू h स्क्वायर है फोर h आर h मिले की हो जाए प्लस फाइव h ओके तार पर एक हना चाहे प्लस टू प्लस वन माने प्लस थ्री थ्री माइनस थ्री जीरो तले एक हना आर कोनो शंखा लिखते होगे ना आर नीचे की होगे नीचे होगे थ्री h स्क्वायर प्लस सिक्स एच और माइनस फोर एच एक अंत के थक बे प्लस टू एच और प्लस थ्री फोर माइनस फोर प्लस वन और तब फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो ताले आर कोनो शंखा नीचे उठाक बे ना एक ओन एक अंत के की लिखा जाए एक अंत के लिखा जाए लिमिट एच टेंस टू जीरो है तार पर ऊपर जो दे अमी एच कॉमन नहीं ताहोले थ आर नीचे की थक बे एच कॉमन निले थ्री एच प्लस टू ओके एक होन अम्रा ऊपर नीचे एच एच बात दे दी था पड़ी ताहोले थक बे लिमिट एच टेंस टू जीरो आर ऊपर थक बे टू एच प्लस फाइव नीचे थक बे थ्री एच प्लस टू इर पॉर्टल लेने की लखा जाए लिमिट एच टेंस टू जीरो देखो एको नाम रा की कोट्टे पारी एच एर मान बोशिए दिते पारी अर्थात टू इनटू जीरो प्लस फाइव नीचे की अबे थ्री इनटू जीरो प्लस टू एको न देखो हम रा तो इखाने मान बोशिए दिए थी एच एर बोतोले ताहोले इखाने लिमिट एच टेंस टू जीरो इटा लेखा लग बेना अर्थात एखे एक गुरुत्वपूर्ण जिन मन रखे तुम्हारा जे जी लाइने अंकर जे लाइने लिमिटर मान वेरिएबल स्थले बसिए दीब व चलक राशि बदले लिमिटर प्रांतियों मान सीमा जो बसिए दीब मेन फांगशने तक क्योंकि ये पास लिमिट एच टेंस टू जिरो लिमिट एक्स टेंस टू वन यम लिमिट मेन्शन करतम सेटार तक करते हैं तक कर ले भूलो होते तो एक उनकी था के five divided by two और था ये तो ये हमारे answer प्रश्न तो अच्छी लो जब limit जो दी x tends to one होए तो हमले ये function निर्माण को तो ये function निर्माण तो कौन होगे five by two तो गणितिक समस्या ये रोको में होते पड़े तो कौन अमरा समाधान टी ये भावे कर बो limit तो आरो किसी जोड़ील समस्या थकते पड़े आरो एक तो उदाहरण छोटे को रहम रह पर प्रश्न बला हमी फांगशन अफ एक्स एक फांगशन दे तब देखाते एक्सिकल्स टू टू बिंदुते फांगशन अफ एक्स एक अविच्छिन्न फांगशन तो एर आगे भिडियो अविच्छिन्न फांगशनर शर्त हिसेब देखे देखे लिमिट एक्स टेंस टू ए हाँ पजिटिव इक्ल्स टू लिमिट x tends to a negative equal to function of x equal to function of a जो दी है और तब function of x के जो दी आमी x एर मान ही शेबे एर खूब काचा काची एक टा मान बोशाई ताहोले function of x equal to function of a पावो है जो दी एरो कोम टा पाई तो खून शेटा के अम्रा अभिचिन्न function बोलते पड़ी एवं ये function एर मान एक टा शौशीम मान होगे ये शर्त थे अंक देखो शर्त फुलफिल करा तो प्रथम एखने जे बिंदुटी देसिकल टू टू ता प्रथम धरे निब लिमिट एक्स टैंड टू 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 प्रथम जेहेतु पजिटिव नहीं पजिटिव मान हम डान दिक्कत टू हाँ तो एरक हम तक फांगशन अफ एक्स इक्ल टू कि तो अपन फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू हो बे लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस आर फंक्शन ऑफ एक्स एर्स थले अमरा लिख बो इजे फंक्शन ऑफ एक्स एर जे मांटा दिया चिलो एक्स माइनस टू एको ना एक ता जिनिश ख्याल कर ले तुमरा देखते पावे जे एक है ना एक ता मॉड्यूलस साइन रोए चे इ फंक्शन टिते मॉड्यू पजिटिव अथवा नेगेटिव चिंता करबना एबसुलूट व्यलूटा निब क्यों एक्स टैंड टू टू प्लस बोला आ टूर 
দিকে ও আসবে কোন দিক থেকে পজিটিভ সাইড থেকে সংখ্যা রেখার পজিটিভ সাইড থেকে এই এক্স এর ভ্যালু টু এর কাছাকাছি আসবে অর্থাৎ ডান দিক থেকে টু এর কাছাকাছি এই জন্য এই এক্স মাইনাস টু এর স্থলে আমরা এর পজিটিভ ভ্যালু নিব নেগেটিভ ভ্যালুটা নিব না তখন কি হবে তখন হবে লিমিট এক্স ট্যান্স টু টু প্লাস আর এক্স মাইনাস টু এর বদলে আমরা এক্স মাইনাস টু এই রকম মডুলার সাইনটা উঠিয়ে এভাবে লিখব তো এরপরে কি এরপরে হচ্ছে এই কথাটা বাদ দিয়ে দেব লিমিট বাদ দিয়ে এক্স এর ভ্যালু এখানে বসিয়ে দেব যেহেতু আমরা টু নিয়েছি লিমিট তাই এখানে এক্স এর স্থলে টু বসিয়ে দেব টু মাইনাস টু ইজিকাল টু জিরো তাহলে আমরা দেখলাম লিমিট যখন এক্স ট্যান্স টু টু পজিটিভ তখন আমরা ফাংশন অফ এক্স এর মান পাই জিরো এবার দেখা যাক লিমিট যদি টু নেগেটিভ হয় তখন কি হবে এবার নিব আমরা টু নেগেটিভ তখন হবে লিমিট এক্স ট্যান্স টু টু মাইনাস আর ফাংশন অফ এক্স এর বদলে লিখব এক্স মাইনাস টু এবার দেখো লিমিট যেহেতু এবার মাইনাসে আছে অর্থাৎ বাম দিক থেকে সে টু এর কাছাকাছি বাম দিক থেকে মানে হচ্ছে এখান থেকে হ্যাঁ এখান থেকে টু এর কাছাকাছি এক্স মাইনাস টু তাহলে কি হবে তাহলে তো এখানে এই এটার ভ্যালুটা অ্যাপসলুট ভ্যালুটা আর নিতে পারবো না তখন আমাদের নিতে হবে নেগেটিভ ভ্যালুটা একটু আগেই দেখিয়েছি কিভাবে যখন আমরা সীমা ধনাত্মক নেই বা লিমিটটা যখন আমাদের পজিটিভ থাকে তখন ডান দিক থেকে সে টু এর কাছাকাছি এখন বাম দিক থেকে সে টু এর কাছাকাছি তাই এটা এখন আমরা নেগেটিভ ভ্যালু নিব অর্থাৎ লিমিট এক্স ট্যান্স টু টু মাইনাস আর এখানে আমরা মাইনাস এক্স মাইনাস টু নিব হ্যাঁ নেওয়ার পর এখন আমরা লিমিটের স্থলে মানে লিমিটের মানটি আমরা ফাংশনে বসিয়ে দিব তাহলে কি হবে মাইনাস টু মাইনাস টু অর্থাৎ মাইনাস জিরো বা মাইনাস জিরো মানে হচ্ছে জিরো শুধু জিরো একই কথা তাহলে আমরা দেখলাম লিমিট এক্স ট্যান্স টু টু পজিটিভের ক্ষেত্রেও ফাংশনের মান জিরো লিমিট এক্স ট্যান্স টু টু নেগেটিভের ক্ষেত্রেও ফাংশনের মান জিরো তো আমরা এবার লিমিট আর নিব না এবার আমরা সরাসরি ফাংশনে এক্স এর স্থলে এই যে এক্স ট্যান্স টু টু ছিল এই টু কে নেব তাহলে কি হয় অর্থাৎ এফ অফ টু ইজিকাল টু টু মাইনাস টু ইজিকাল টু জিরো তাহলে আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি এই এতটুকু লেখার পর তুমি লিখবে যে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই লিমিট এক্স ট্যান্স টু টু প্লাস এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু লিমিট এক্স ট্যান্স টু টু মাইনাস অফ এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু এফ অফ টু দেখো এই শর্তটি কিন্তু ছিল আমাদের অবিচ্ছিন্ন ফাংশনের শর্ত তাহলে আমরা দেখতে পাই যখন x ইকুয়াল টু টু বিন্দুতে আমরা এই ফাংশনের মান নির্ণয় করব তখন সেটি অবিচ্ছিন্ন ফাংশনের ধর্ম পালন করে তাই আমরা উত্তর হিসেবে লিখব যে হ্যাঁ এটি একটি অবিচ্ছিন্ন ফাংশন এভাবেই তোমরা বিচ্ছিন্নতা অথবা অবিচ্ছিন্নতা নির্ণয় করতে পারো ফাংশনের এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যাটাগরি প্রশ্নের এটাও কিন্তু একটা আলাদা ক্যাটাগরি এই ক্যাটাগরির প্রশ্ন তোমাদের আসবে তো লিমিটের অঙ্ক আশা করি তোমরা খুব সহজে এই সবগুলো ধরন বুঝতে পেরেছো এছাড়াও অন্য কোনো সমস্যা যদি তোমাদের থাকে তোমরা আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং এর পরবর্তীতে আরও জটিল জটিল সমস্যার সমাধান দেখতে এই গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর প্লেলিস্টিতেই তোমাদের চোখ রাখো ধন্যবাদ সবাই